नमस्कार आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पे हम लोग सीटेड प्रीवियस ईयर सीरीज में सोशल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो भी आज तक सीटेड में पूछे गए हैं उन सभी को लगभग हम लोगों ने छः वीडियो में डिस्कस किया पूरा किया अब हम लोग पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी में तीन वीडियो बन चुकी है ये जो है चौथी वीडियो है एक एक वीडियो में हम लोग पंद्रह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में है तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं इसका पी आपको एक साथ लेट्स लर्न के एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा जो कि बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है आप जो है एक आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सीटेड प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियोज ऐड किए गए हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाएं और पिछले सभी वीडियोज को आप देखें आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में अपने कौन कौन से प्रश्न हैं और आप जो है सोशल मीडिया के अदर हैंडल्स पर भी लेट्स लर्न को फॉलो कर सकते हैं इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज का अपना पहला प्रश्न है द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज ऑन न्यूज चैनल डिपेंड्स ऑन यानी कि समाचार चैनल पर जो विज्ञापन दिखाया जाता है उसका मूल्य किस चीज पर निर्भर करता है आपको ऑप्शन मिलता है एक में द पॉपुलरिटी ऑफ चैनल यानी चैनल की लोकप्रियता पर दो में द डिमांड ऑफ द व्यूवर्स यानी कि दर्शकों की मांग पर तीन में द बिग बिजनेस हाउसेज यानी बड़े व्यापारिक घरानों पर चार में कॉरपोरेट सेक्टर यानी कंपनी क्षेत्र पर यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एक चैनल की लोकप्रियता यानी कि द पॉपुलरिटी ऑफ चैनल पर जो है डिपेंड करता है कॉस्ट कि कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा एक विज्ञापन के लिए यानी कि कोई निर्माता अपने ब्रांड का कोई जो है दिखाना चाहता है विज्ञापन किसी भी एक चैनल पे तो वो डिपेंड करता है कि वो चैनल कितना बड़ा है किस स्तर का है उस हिसाब से वो रेट लेगा जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि एक समाचार चैनल में दस सेकेंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता के आधार पर पाँच सौ रुपये से आठ हज़ार रुपये तक के बीच पड़ता है यानी कि जिस स्तर का लोकप्रियता है चैनल के पास उस स्तर का वो आपसे प्राइस ले सकता है ओके आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दूसरा प्रश्न है अपना कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पी एंड चूज द करेक्ट एंसर यानी जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़ना है और बताना है कौन सही है कौन गलत है या फिर दोनों ही सही हो सकता है या दोनों ही गलत हो सकता है आइए पहले जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ए में दिया हुआ इट इज अ मैकेनिज्म टू सीक नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं ये स्टेटमेंट गलत हो गया कैसे गलत हुआ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले दोनों को पढ़ लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट है बी इट इज अ मेकानिज्म दैट अलाउज एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पिटीशन टू सिक्योर जस्टिस इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर इन हुज राइट्स आर वायोलेटेड यानी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है ये स्टेटमेंट सही है देखिए क्या हुआ कि न्याय से लोगों की दूरी बढ़ती जा रही थी क्योंकि न्याय बहुत ही महंगा और समय साध्य होने लगा इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने 1980 के दशक में पी यानी कि जनहित याचिका की शुरुआत की और इसमें बताया गया कि जरूरी नहीं जिस व्यक्ति के साथ कोई जो है आप दुर्व्यवहार हो या उसके अधिकारों का उल्लंघन हो वहीं न्यायालय तक पहुँचे उसके बिहाफ में कोई भी न्यायालय तक पहुँच सकता है यहाँ तक कि टेलीग्राम के माध्यम से भी अगर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में कुछ मामला ऐसा आता है तो इस पर सुनवाई की जा सकती है तो ये सारी व्यवस्थाएं जनहित याचिका यानी पी के माध्यम से शुरुआत की गई 1980 के दशक में तो ये ध्यान रखना है सरकार से यह किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है तो ए स्टेटमेंट गलत है बी सही है तो ऑप्शन देखिए क्या होगा बी सही है और ए गलत है तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीन ए गलत है और बी सही है तीन आंसर हो गया दो का आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट द क्वेश्चन आवर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यानी कि पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर के विषय में नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट को पढ़ना है प्रश्नकाल सत्र के विषय में और बताना है कौन सही है कौन गलत है या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं द मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट सिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं यह स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू 
विच द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर यानी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है यह स्टेटमेंट गलत है देखिए क्या होता है प्रश्नकाल के दौरान जब संसद में प्रश्नकाल की शुरुआत होती है सबसे पहला जो आवर होता है वो प्रश्नकाल ही होता है इसमें जितने भी सांसद हैं चाहे वे अभी मतलब बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल से हो या फिर किसी भी दल से हो जितने भी सांसद जो है संसद में बैठ रहे हैं एम बैठ रहे हैं वे सभी सरकार से यानी कि जो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनमें जो मंत्री बने हुए हैं यानी अभी जो एग्जीक्यूटिव के मतलब हिस्से हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं और जानकारी लेते हैं या फिर अपने विषय में कुछ बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये परेशानी है उस पर आपने क्या काम किया तो पहला स्टेटमेंट सही हो जा रहा है कि सांसद सरकार के काम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो मेम्बर्स होते हैं पार्लियामेंट के वे इन्फॉर्मेशन लेते हैं गवर्नमेंट से सरकार से ठीक है दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है ऐसा नहीं है इसके उल्टा है विधायिका जो है कार्यकारिणी को यानी कि जो लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया जिसे लोगों ने चुना है तो लोगों ने किसको चुना पूरे सांसद को तो पूरे सांसद यानी कि विधायिका क्या करती है एग्जीक्यूटिव से जो सरकार में है जो कार्यकारिणी में है उनसे सवाल पूछते हैं उनको जो है एक तरीके से कंट्रोल करते हैं नियंत्रित करते हैं इस प्रकार ए जो है स्टेटमेंट है सही है बी स्टेटमेंट गलत है अब देखिए आंसर क्या होगा आंसर होगा एक ए सही है और बी गलत है तो यहाँ तीन का आंसर हो गया एक आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन जुडिशियल रिव्यू एंड चूज द करेक्ट आंसर न्यायिक समीक्षा पर दिए गए कथन ए और बी पर विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ए को द जुडिशियरी कैन स्ट्राइक डाउन पार्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट इफ देर इज अ वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून के द्वारा अगर संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही है कोई भी कानून संसद अगर पारित करती है संसद को ये जो है अधिकार है कि वो देश के लिए कानून बनाए लेकिन ये अगर कानून संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उस पर जो है रिव्यू कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे रद्द भी किया जा सकता है तो पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट है अ बिल कैन नॉट बिकम द लॉ अनलेस इट इज पास बाई जुडिशियरी यानी कोई भी विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता ये स्टेटमेंट गलत है न्यायपालिका की कोई भी भूमिका नहीं होती है कानून बनाने में हाँ ये बाद में जरूरत पड़ने पर या लोग अगर जनहित याचिका दायर करते हैं या कोई विरोध में कुछ होता है या इनको पता चलता है तो रिव्यू कर सकते हैं लेकिन कानून बनाने का अधिकार इनको नहीं है इस प्रकार यहाँ ए स्टेटमेंट सही है बी गलत है देखिए तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया एक ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स ए सही है और बी गलत है आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ पांचवा प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन सेकुलर स्टेट यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के विषय में कौन सा कथन गलत है आपको गलत कथन को पहचानना है तो देखिए कौन सा कथन गलत है पहला कथन है एक इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाई एनी स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप यानी कि भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया क्योंकि भारतीय राज्य जो अपना देश है इस पे शासन कौन करता है जिसे लोग चुनती है और लोग जरूरी नहीं कि किसी एक धार्मिक समूह के लोगों को चुनेंगे बल्कि किसी को भी चुन सकते हैं तो पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक्स अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स यानी राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो किसी पे थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही हो जाता है क्योंकि अपने देश में सभी को धार्मिक आज़ादी है धार्मिक स्वतंत्रता है सभी अपने मर्जी से धर्म चुन सकते हैं और अपने मतलब अपना लाइफ स्टाइल अपने तरीके से रख सकते हैं किसी भी रिलीजियस तरीके से तो तीसरा स्टेटमेंट है द स्टेट अलाउज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एंड प्रोमोट वैल्यूज स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर रिलीजन यानी राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है ये स्टेटमेंट गलत हो गया राज्य राज्य का मतलब हो गया देश देश कभी भी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा तो नहीं लेकिन वह धर्म से पूरी तरीके से जुड़ेगा भी नहीं वह किसी भी धर्म को पार्टिकुलर प्रमोट नहीं कर सकता है तो 
राज्य और देश का मतलब क्या होता है कोई भी सरकारी संस्थान हो कोई सरकारी ऑफिसर हो वे सभी राज्य के अंग होते हैं तो जितने भी राज्य के अंग हैं वे सभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे यानी कि जो सरकारी संस्थान है उसमें कभी भी किसी स्पेसिफिक जो है रिलीजियस किसी भी कंटेंट को नहीं दिखाया जाएगा नहीं दर्शाया जाएगा प्रमोट नहीं किया जाएगा तो यहाँ तीन गलत हो गया तो आंसर हो गया अपना तीन क्योंकि गलत कथन को पहचानना था चौथे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं चौथा ऑप्शन है द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन बट इट डज मेंटेन प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियन यानी राज्य धर्म से एकदम अलग नहीं है पृथक नहीं है लेकिन यह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है ये बिल्कुल ही सही है राज्य धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है यह धर्म में दखल दे भी सकता है मान लीजिए अगर किसी दो धर्म के बीच लड़ाई है टकराव है तो कुछ नियम ऐसे राज्य द्वारा बनाए जा सकते हैं कि उस तरीके को उस लड़ाई को खत्म किया जा सके या किसी एक धर्म के अंदर कोई परेशानी है जैसे हिंदू धर्म के अंदर ले लीजिए कि दो जाति के लोग हैं तो एक बड़े जाति के हैं एक निचले जाति के हैं तो इन दोनों में टकराव हो सकता है तो इसके लिए सरकार या राज्य कुछ कानून बना सकती है कहने का अर्थ है राज्य पूरे तरीके से धर्म से रिलीजन से बिल्कुल अलग नहीं है सेपरेट नहीं है लेकिन यह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है हर समय धर्म में जो है दखल करना सरकार का काम नहीं है हमारे देश में इस प्रकार पांच का ऑप्शन आंसर हो गया तीन आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न को देखते हैं द इंडियन स्टेट हैज यानी भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है पहला ऑप्शन मिलता है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी साम्यवादी सरकार दूसरा कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी पूंजीवादी सरकार तीसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक सरकार चौथा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार तो आप सभी जानते हैं अपना देश भारत डेमोक्रेटिक है तो यहाँ आंसर हो गया चार डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है भारतीय राज्य अगला प्रश्न है द जनपद पंचायत है यानी जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है एक में ऑप्शन दिया जा रहा है मेनी जिला परिषद अंडर इट यानी कई जिला परिषद होते हैं दो में मेनी म्यूनसिपल वार्ड्स अंडर इट कई नगर पालिका वार्ड होते हैं तीन में मेनी ग्राम सभाज अंडर इट यानी कई ग्राम सभाएं होती हैं चार में मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट कई ग्राम पंचायतें होती हैं तो यहाँ आंसर हो जाएगा चार मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट हम लोगों ने एक प्रोसेस को पढ़ा था कि ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है ग्राम पंचायत के बाद आता है जनपद पंचायत और जनपद पंचायत के अंतर्गत ऊपर आता है जिला परिषद यानी कि एक जिला परिषद में बहुत सारे जनपद पंचायत हो सकते हैं फिर उसी तरह एक जनपद पंचायत में एक से अधिक पंचायत हो सकते हैं तो ये फॉर्मेशन है ध्यान रखिएगा सबसे पहले ग्राम पंचायत इसके बाद जनपद पंचायत इसके बाद जिला परिषद इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप समझ पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन सोशल एडवर्टीजमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यानी सामाजिक विज्ञापनों के विषय में ए और बी दो स्टेटमेंट दिया गया है सही उत्तर को पहचानना है ए स्टेटमेंट है सोशल एडवर्टीजमेंट्स आर दो एडवर्टीजमेंट्स डेट हैव लार्जर मैसेज फॉर द सोसाइटी यानी सामाजिक विज्ञापन वैसे विज्ञापन होते हैं जिन्हें जिनके पास समाज के लिए एक बहुत ही बड़े स्तर का संदेश होता है एक जो है मैसेज होता है सोसाइटी के लिए तो ये स्टेटमेंट सही है हम लोगों ने सामाजिक विज्ञापन के विषय में पढ़ा था नॉर्मली विज्ञापन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी अपने खुद को खुद की ब्रांडिंग जब करने के लिए क्या करता है कि विज्ञापन बनाता है और उस विज्ञापन को अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है उसी में हम लोगों ने सोशल जो है एडवर्टीजमेंट के विषय में पढ़ा था सामाजिक विज्ञापन का मतलब है लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज के लिए जो है या लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई अगर एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो उसे हम सामाजिक विज्ञापन कहते हैं तो पहला स्टेटमेंट यहाँ सही है दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं बी की तो सोशल एडवर्टीजमेंट्स आर मेड ओनली बाय द स्टेट यानी सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा बनाए जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है बी सोशल एडवर्टीजमेंट सरकार भी बना सकती है निजी कंपनी भी बना सकते हैं कोई लोग अगर चाहे कि जन सेवा करना लोगों की सेवा करना लोगों के पक्ष में कुछ काम करना तो वो भी कर सकता है तो यहाँ ए सही है और बी गलत है तो देखिए कौन सा आंसर होगा आंसर हो जाएगा तीन ए सही है और बी गलत है तो आठ का आंसर हो गया तीन देखिए यहाँ बुक में आपको ये दिखाया गया है सामाजिक विज्ञापन के विषय में बताया जा रहा है कि सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनमें समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी जा रहे हैं फाटक के आगे ये जो विज्ञापन लगाया हुआ है ये क्या है एक सोशल एडवर्टीजमेंट है सामाजिक विज्ञापन है 
लोगों के हित में है कि आप जो है इस रेलवे के क्रॉसिंग को पार ना करें बिना दोनों तरफ देखे हुए ऐसे ही बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिससे किसी की ब्रांडिंग नहीं होती बल्कि लोगों का भला होता है तो ऐसे विज्ञापन को हम सामाजिक विज्ञापन सोशल एडवर्टीजमेंट के नाम से जानते हैं इतना ध्यान रखिएगा अब है नवा प्रश्न तवा मत्स्य संघ अब फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ डिस्प्लेस फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द स्टेट ऑफ यानी कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों की जो सहकारी समिति है वह जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकार के लिए फिलहाल लड़ रहा है यह किस राज्य में है यह जो है मध्य प्रदेश में है हम लोगों ने मध्य प्रदेश के तवा मत्स्य संघ के विषय में पढ़ा था अगर हम बात करते हैं इस तवा मत्स्य संघ के शुरुआत की तो तवा नदी जो कि छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़िया से निकलती हैं तवा नदी पर क्या किया गया कि एक बांध का निर्माण किया गया उसी बांध के निर्माण से बहुत सारे लोग वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए तो वे बांध के आसपास ही रहने लगे मछली पकड़ने लगे लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया उस बांध के पानी वाले इलाके को भी ठेके पर दे दिया ठेकेदार लोगों ने आकर वहाँ के जो निवासी थे उनको अलग कर दिया हटा दिया इसी मामले पर जो है कोर्ट में बात गई न्यायालय में फिर न्यायालय ने जो है मतलब सभी लोगों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की जो तवा मत्स्य संघ के नाम से जाना गया फिर कोर्ट ने संज्ञान लिया बात आगे बढ़ी फिर इन लोगों को पाँच साल या कुछ ऐसे समय के लिए पट्टे पर वह जो है जगह दे दिया गया तो ऐसे तवा मत्स्य संघ का आप कह सकते हैं कि तवा मत्स्य संघ सामने आई और उसके बाद यह लगातार जो है लोगों के लिए काम करते आ रही है तो तवा मत्स्य संघ जब भी कहे तो मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में भी तवा नदी है ध्यान रखिएगा छिंदवाड़ा जिले से जो है छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है तवा नदी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसे ध्यान रखिएगा आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटीड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन अंडर द क्रिमिनल लॉ एज एस्टेटेड इन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित जो फौजदारी कानून है उसके अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है यानी चार ऑप्शन है इसमें से बताना है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी फौजदारी कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो है अरेस्ट किया जाता है तो उसे कौन सा अधिकार नहीं होता है यानी कि गलत कथन को पहचानना है तो पहला है कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन बी यूज एज एविडेंस एगेंस्ट द एक्यूज यानी कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जा रहा है ठीक है बाकी तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर समझ पाएंगे अच्छे से आंसर हो जाएगा एक दूसरा स्टेटमेंट है द राइट नॉट टू बी इल ट्रिएटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्टेड अरेस्ट और इन कस्टडी यानी गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या उसको याचना से बचने का अधिकार होगा तो यह बिल्कुल सही है अनुच्छेद 22 में यह बात जो है बताई गई है तीन में द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड यानी गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार होगा कि उसकी गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है क्यों की जा रही है तो ये भी स्टेटमेंट सही है उसे जानने का अधिकार है चौथा द राइट टू बी प्रजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष जो है पेश होने का अधिकार होगा तो ये दो तीन चार ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं चौथा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि कहा गया है अनुच्छेद 22 में कि पुलिस हिरासत में अगर कोई व्यक्ति कोई जो है बयान देता है तो वह सबूत नहीं हो, हो जाएगा क्योंकि पुलिस क्या करेगी टॉर्चर करके या किसी भी तरीके से कुछ भी उगलवा सकती है कुछ भी बयान ले सकती है तो उसे जो है सबूत के रूप में नहीं माना गया है आप बुक में देखेंगे तो ऐसे अनुच्छेद 22 के विषय में बताया गया है देखिए पहला है गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है दूसरा गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार तीसरा गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार चौथा पुलिस हिरासत में दिए गए एक बाल्या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है पांचवा पंद्रह साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है इतनी बातें जो है गिरफ्तारी के विषय में जब फौजदारी कानून के अंतर्गत कोई गिरफ्तार होता है व्यक्ति उसे इतना अधिकार दिया गया है अनुच्छेद बाईस के तहत इस पाँचों को ध्यान रखिएगा पाँचों में से ऐसे ही कोई स्टेटमेंट उल्टा लिख देगा और फिर आपको चूज करना होगा कि कौन सा गलत है अगला है 
द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर यानी विधानसभा के सदस्य क्या होता है एक में इलेक्टेड बाय द पीपल लोगों द्वारा चुने जाते हैं दो में अपॉइंटेड बाय द गवर्नर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तीन में अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं चार में अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं लोगों द्वारा चुने जाते हैं तो यहाँ आंसर हो जाएगा एक इलेक्टेड बाई द पीपल ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है अ क्वालिशन गवर्नमेंट इम्प्लाइज यानी गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है आपको ऑप्शन दिया जा रहा है एक में पावर शेयरिंग बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस व्हेन नो पार्टी हैज बीन एबल टू गेट अ क्लियर मेजोरिटी यानी चुनाव के बाद अगर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में सत्ता की साझेदारी करते हैं यानी मिलकर सरकार बनाते हैं दूसरा ऑप्शन है पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी तीसरा ऑप्शन है पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी चौथा ऑप्शन है पावर शेयरिंग बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की साझेदारी तो यहाँ आंसर हो जाएगा एक आपने जो है पढ़ा होगा इस चीज़ को कि जब चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक या एक से अधिक या दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मतलब जितने के मिलने से सरकार बन सकती है यानी कि आधे से अधिक सीट हो सकते हैं वे मिल एक जो है गठबंधन करते हैं और इस प्रकार से जो सरकार चलता है इसे हम लोग गठबंधन की सरकार कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं तो यहाँ बारह का आंसर हो गया एक अगला है तेरह नंबर Which one of the following is not a function of the ग्राम पंचायत यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है यानी नहीं को चुनना है कि चारों में से कौन ग्राम पंचायत के संदर्भ में नहीं दिया गया है पहला ऑप्शन है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस यानी गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएँ लागू करना तो यह तो काम है तो यह जो है सही हो जाएगा यानी कि गलत कथन को पहचानना है दूसरा द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द विलेजेस यानी गाँव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव ये भी है तो ये भी सही हो गया तीसरा लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेज यानी स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना तो ये भी जो है ग्राम पंचायत का कार्य है यानी कि आंसर हो गया चार चार चौथे को पढ़ते हैं ग्राम पंचायत इलेक्ट्स इट पंचायत सेक्रेटरी यानी ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है यह कथन गलत हो जा रहा है क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है सेक्रेटरी होता है वह सरकार द्वारा अपॉइंटेड होता है सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है ना कि ग्राम पंचायत के लोग करते हैं तो यहाँ तेरह का आंसर हो गया चार आगे बढ़ते हैं चौदह नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रिव्यू ऑफ सिविल लॉ यानी कि दीवानी कानून के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है आपको ऑप्शन दिया जा रहा है एक में डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड यानी जमीन को बेचने से संबंधित विवाद दो में हैरेसिंग अ वेमेन फॉर डॉडी यानी दहेज के लिए महिला को परेशान करने का विवाद या मामला तीन में फीलिंग अ डाइवोर्स केस यानी तलाक का केस फाइल करना चार में क्लेमिंग कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों को रखने का दावा करना यहाँ आंसर हो जाएगा दो दहेज के लिए महिला को परेशान करना दीवानी नहीं बल्कि फौजदारी कानून में आता है तो यहाँ चौदह का आंसर हो गया दो आप बुक में देखेंगे इस प्रकार से फौजदारी और दीवानी कानून के मामले में चार्ट बना के दिया गया है सबसे पहले फौजदारी कानून के विषय में बात करें तो बताया जा रहा है कि यह ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है यानी कि चोरी दहेज के लिए औरत को तंग करना परेशान करना या किसी की हत्या ये सब जो मामले हैं ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं इसमें आमतौर पर क्या होता है कि ऐसा कोई भी मामला होगा तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और आगे जांच करेगी छानबीन करेगी और फिर अदालत में केस फाइल करेगी चार्जशीट दाखिल करेगी उसके बाद अदालत उस पर सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद जो है उसे जेल भी भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है दीवानी कानून में क्या होता है कि व्यक्ति विशेष के अधिकारों का जब उल्लंघन या अवहेलना होता है तो उसमें ये काम आते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए किस ज़मीन के बिक्री में परेशानी है चीज़ों की खरीदारी में कोई परेशानी है किराए का कोई मामला है तलाक का मामला है ये सभी जो विवाद हैं ये दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं इसमें क्या होता है जो प्रभावित पक्ष है 
यानी कि जो इफेक्ट हुआ है वो जाके कोर्ट में याचिका दायर करेगा कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी और कोर्ट क्या करेगा कि राहत की व्यवस्था करती करती है कोर्ट उदाहरण के लिए दिया गया है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई विवाद है तो आप कह सकती है कि किराएदार को कि आप जो है किराया चुका दो और फिर रूम खाली कर दो इस प्रकार से राहत की व्यवस्था की जाती है दीवानी कानून में फौजदारी कानून में जो है क्या किया जाता है उसे दोषी पाए जाने पर जेल भेजा जाता है जुर्माना लगाया जाता है इसको ध्यान रखिएगा फौजदारी और दीवानी कानून से लगभग हर समय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आज के लिए अपना अंतिम प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट द जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है देखिए मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ फिर ध्यान रखिएगा चार स्टेटमेंट दिया होता है उसमें से सही को चुनना होता है तब तो बहुत ही सही लगता है लेकिन जैसे ही गलत वाले को चुनने के लिए कहता है तो थोड़ा अटपटा हो जाता है तो ऐसे उल्टे दिए गए प्रश्नों का प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि प्रश्न भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रश्न छोटे छोटे नहीं होते हैं बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि आज के वीडियो में आपने देखा लगभग सभी प्रश्न कितने बड़े बड़े थे तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करते रहे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहे सब ठीक हो जाएगा और बुक को समय मिलने पर कभी कभार पढ़ लिया करें तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है पहला जुडिशियरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉज पास बाय द पार्लियामेंट यानी कि न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है तो ये तो बिल्कुल ही सही है हम लोगों ने जाना है इस बात को अगर कोई कानून अगर न्यायपालिका को लगता है कि कोई कानून जो है संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है अगला है द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मेकानिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट बट नॉट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स यानी न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाली विवादों को हल करने की क्रिया विधि उपलब्ध कराती है परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है हम लोग पढ़ते हैं न्यायपालिका के विषय में कि न्यायपालिका लोगों के विवाद को भी सुलझाएगी लोग और सरकार के बीच में जो विवाद हुए हैं उसे भी सुलझाएगी दो राज्य सरकार के बीच में विवाद है उसे भी सुलझाएगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद है उसे भी सुलझाएगी और यहाँ कह रहा है कि दो राज्य सरकारों के बीच नहीं सुलझाती है तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और यही अपना आंसर हो गया क्योंकि पूछ रहा था न्यायपालिका के संबंध में इनकरेक्ट कौन है गलत कौन है आइए तीन और चार को भी पढ़ के समझ लेते हैं तीसरा ऑप्शन है द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ जुडिशियरी ये बिल्कुल ही सही है सत्ता का क्या किया गया है बंटवारा किया गया है अलग अलग यानी न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अलग है विधायिका और कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र अलग है तो कार्यपालिका या विधायिका जो है न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में दखल या हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं चौथा ऑप्शन है इट प्लेज अ क्रूसियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स यानी यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जब भी लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वे कहाँ जाते हैं कोर्ट में कोर्ट के अलावा बाकी कोई भी संस्थान नहीं है जो लोगों की समस्याओं को सुने लोगों के अधिकारों की रक्षा करें तो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जो है बहुत ही जरूरी है यहाँ पंद्रह का आंसर हो गया दो क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत था बाकी एक तीन और चार जो स्टेटमेंट थे ये सही थे तो आज का यह अपना अंतिम प्रश्न था कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा साथ ही आपने पंद्रह में, में से कितने क्वेश्चन सही किए ऐसे ही सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन को लगभग हम लोग इस सीरीज में कम्प्लीट कर लेंगे कुछ बुक्स भी बाकी है उसे भी हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे आप लोग परेशान ना हो सबको कम्प्लीट किया जाएगा जो शुरू किया गया है धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा